ஹாய் அண்ட் வெல்கம் டு புது வாழ்க்கை மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டியில் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அதில் வந்து பிஹெச்டி பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன மாதிரியான எலிஜிபிலிட்டி தேவைப்படுது ஸோ மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டியில் நம்பி பண்ணலாமா நல்ல வந்து எஃபெக்ட் இருக்குமா நல்ல பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குமா பிஹெச்டி முடிச்சாங்க அப்படின்றது எல்லாமே இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸோ மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டி பொறுத்த வரைக்கும் ஒன் ஆஃப் த ப்ரீமியம் இன்ஸ்டிடியூஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன் அப்படின்னா அது கீழே வந்து எயிட்டீன் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கு அதே மாதிரி உங்களுக்கு வந்து ஒன் எயிட்டி டூ காலேஜஸ் அண்ட் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் எல்லாமே ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூஷன் இங்கெல்லாம் ஒன் எயிட்டி டூ இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் வந்து அது கீழே அஃபிலேட் ஆயிருக்கு ஸோ இன்னொரு ஸ்கீமை வச்சிருக்காங்க என்னன்னா ஏர்ன் வைல்யூ ஏர்ன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாரி ஏர்ன் வைல்யூ லேர்ன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்கீம் அந்த ஸ்கீம்ல வந்து நீங்க பார்ட் டைமா அந்த யூனிவர்சிட்டிலேயே ஒர்க் பண்ணிட்டு அங்கே பிஹெச்டியும் நீங்க பண்ணலாம் ஸோ இது எல்லாருக்குமே ஓப்பனா அப்படின்னு கேட்காதீங்க வெறும் பிஹெச்டி ரிசர்ச் ஸ்காலர்ஸ் மட்டும்தான் ஸோ அவங்க வந்து என்ன மாதிரி அவங்க ஒர்க் பண்ணலாம் அப்படின்னா லேப் அசிஸ்டண்டா லைப்ரரி அசிஸ்டண்டா டெக்னிக்கல் அசிஸ்டன்ட் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஒர்க்ஸ் வந்து பண்ணலாம் அவங்க வந்து உங்களுக்கு வந்து ஸ்டைஃபன்ஸ் கொடுப்பாங்க ஸோ அதை வச்சு நீங்க பண்ணிக்கலாம் பிஹெச்டிக்கு பொறுத்த வரைக்கும் ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர்ல பாத்தீங்கன்னா டென் தௌசண்ட் பர் இயர் அந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு வந்து ஃபீஸ் ஆகும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கு நெக்ஸ்ட் என்னன்னா நீங்க வந்து ஸ்பெஷலைசேஷன் சூஸ் பண்ணணும் உங்களுக்கு என்ன ஃபெசிலிட்டி அங்க இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் என்ன மாதிரி பார்க்கணும் அப்படின்னா அந்த யூனிவர்சிட்டியில கம்ப்யூட்டர் லேப் ஃபெசிலிட்டி ஃபுல் ஃபிளெஜ்டா இருக்கா அப்படின்றத பார்க்கணும் லைப்ரரியில வந்து என்ன மாதிரி புக்ஸ் வந்து எக்யூப்டா இருக்கு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல எப்படி இருக்கு அப்படின்னா அங்க வந்து சுமார் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் புக்ஸ் வந்து லைப்ரரியில இருக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து உங்களுக்கு நியூரல் கம்ப்யூட்டர் லேப் வந்து இருக்கு நெட்ஒர்க் லேப் இருக்கு டிஜிட்டல் இமேஜ் ப்ராசஸிங் லேப் தனியாவே இருக்கு இதெல்லாம் புல்லி எக்யூப்ட் தான் சோ பிஹெச்டி டிகிரி பண்றதுக்கு தாராளமா அங்க எல்லா ரிசர்ச் திங்ஸும் நீங்க லேப்ல வந்து நீங்க பண்ண முடியும் சோ அது மாதிரி தான் அதே மாதிரி பிளஸ் பிளேஸ்மெண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் பிக் டெக் கம்பெனிஸ் எல்லாமே வந்து அங்க வந்து அஷ்யூடா உங்களுக்கு வந்து பிளேஸ்மெண்ட் வந்து எடுத்துருவாங்க அதே மாதிரி சாஃப்ட்வேர் கம்பெனிஸ்ல ஸோ இப்போ வந்து பிஹெச்டி படிக்கிறதுனால எனக்கு என்ன யூஸ் அப்படின்னு கேட்டால் அதை மொதல் தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்போ தானே வந்து ஒரு மோட்டிவேஷனாக இருக்கும் பிஹெச்டி படிச்சா என்ன மாதிரி வந்து நம்ம போக முடியும் அப்படின்னு ஸோ டெக் கம்பெனிஸ்ல டாப் ரேங்கிங் பொசிஷன்ல வந்து நீங்க ஒர்க் பண்ண முடியும் ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு கோர் கம்பெனிஸ்குள்ள நீங்க பிஹெச்டி ஸ்காலராக இருந்தால் எடுத்துப்பாங்க ஏன் அப்படின்னா பிஹெச்டி டிகிரியை சாதாரணமாக எல்லாத்துக்கும் அலாட் பண்ண மாட்டாங்க உங்களோட ஸ்கில்லும் உங்களோட நாலேஜும் ஹைலி கமாண்டபிளா இருந்தால் மட்டும்தான் பிஹெச்டி பண்ண முடியும் ஸோ அதனாலதான் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் பிஹெச்டி படிக்கிறவங்களுக்கு கூட நீங்கள் வந்து லேப் அசிஸ்டன்ஸ் வந்து நீங்கள் பண்ணலாம் ஸோ அது ஒன்று பண்ணலாம் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் டெக் கம்ப ரிசர்ச் கம்பெனிஸ் வந்து நீங்களே ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் இன்னொன்று என்னென்னா ஹை லெவல் அகடமிக் பொசிஷனை வந்து உங்க பிஹெச்டி பண்ணி முடிச்சா அட்டன் பண்ணி போகலாம் ஏன் அப்படின்னா அந்த மாதிரி ஸ்காலர்ஸ் தான் அந்த மாதிரி பொசிஷன்ஸ் வந்து இருப்பாங்க யூனிவர்சிட்டி சான்சலர் யூனிவர்சிட்டி சிண்டிகேட்ல இருப்பாங்க அதே மாதிரி கோவன கன்வீனராக இருப்பாங்க ஸோ கமிட்டி ஹெட்டாக இருப்பாங்க ஹெட் ஆஃப் த டிபார்ட்மெண்ட் அப்படி வந்து இருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இது நெக்ஸ்ட் என்னன்னா டீனா கூட ஒர்க் பண்ணுவாங்க ஸோ அது எல்லாமே வந்து பிஹெச்டி ஸ்காலர்ஸ் தான் நெக்ஸ்ட் கம்ப்யூட்டர் நெட்ஒர்க் ஆர்கிடெக்டா வந்து ரொம்ப ஹைடெக் கம்பெனிஸ் இருக்காங்க கூகுள் ஆப்பிள் மைக் மைக்ரோசாஃப்ட் இப்போ எஃபி அந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து அங்க வந்து ஒர்க் பண்ணலாம் அதே மாதிரி ஸ்டார்டிங் சேலரி வந்து பிஹெச்டி பொறுத்த வரைக்கும் எந்த கொஸ்டின்ஸும் இருக்காது ஏன்னா நீங்க பிஹெச்டி டிகிரி வாங்கியிருக்கீங்க அப்படின்னாவே வந்து என்னன்னா நீங்க ஹைலி கமாண்டபிள் நாலேஜ் உடையங்க அப்படின்றது தான் அர்த்தம் அது ஏன் அப்படின்னு உங்களுக்கு போக போக தெரிஞ்சிடும் நெக்ஸ்ட் ஹார்ட்வேர் இன்ஜினியரா ஒர்க் பண்ணா சாஃப்ட்வேர் டெவலப்பராகவும் வந்து கோர் கம்பெனிஸ் வந்து உங்களை ரெக்ரூட் பண்ணிக்குவாங்க அதுக்காக தான் இந்த பிஹெச்டி டிகிரி வந்து பண்றது ஸோ இப்ப என்ன ஸ்பெஷலைசேஷன்ல பண்ணலாம் அப்படின்னா கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அல்காரி இருக்கு ஹியூமன் கம்ப்யூட்டர் இன்ட்ராக்ஷன் சொல்லிட்டு இருக்கு சாப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங் கம்ப்யூட்டேஷன் பயாலஜி ஐடி இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி மெஷின் லேர்னிங்ல பண்ணலாம் ரோபோட்டிக்ஸ்ல நீங்க பண்ணலாம் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து நியூரல் நெட்ஒர்க்ஸ்ல பண்ணலாம் டேட்டா மைனிங் டேட்டா மைனிங் எல்லாம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அல்காரிதம் எல்லாம் வந்து இன்னைக்கு எஃபி யூடியூப் மை கூகுள் எல்லாம் அதுதான் வந்து ஃபுல் ஃபிளெட்
50 marks ku vepanga neenga 25 marks edukano next vandu interview vepanga indha interview vandu serious ah neenga attend panni yen vandu phd pandringa abindradhu theliva avangitta sollanum next enna na neenga vandu already research fellow va irkinga abina ungalku endha entrance exam interview edhum kedaiyad ungalku nera phd admission admission abinave and admission tharradhukke neriya criteria irukku nama nanichittukku eduthona admission panniruvaanga appadi kedaiyave kedaiyad so phd abindradhukku vandu neenga enna pannuna neenga university oda website ku vandu neenga first ponga unom.ac.in so adukulla neenga login aitinga abina ungalku computer science department la oru anju staff irukanga mukkiyama anju doctorate degree holders sorry professors vandu ange irukranga so avangalla நீங்க வந்து போன்ல வந்து காண்டாக்ட் பண்ணி சோ அது வந்து நீங்க வந்து ஆன்லைன்லயே அப்ளிகேஷன் வந்து சப்மிட் பண்ணணும் அவங்களே எல்லா ஃபார்மேட் எல்லா டீடைல்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க நீங்க என்னென்ன பண்ணணும் அதே மாதிரி நிறைய வந்து பிரிண்டட் காப்பிஸ் கொடுத்துருக்காங்க இந்த டிக்ளரேஷன் ஃபார்ம் இப்ப உங்களோட நீங்க அஃபிலேட் காலேஜ்ல இருந்தீங்கன்னா அந்த அஃபிலேட் ஹெட் வந்து சைன் பண்ணிருக்கணும் இவர் வந்து பிஹெச்டி பண்றதுக்கு ஓகே தான் அப்படின்ட்டு அதே மாதிரி உங்களுக்கு சர்வீஸ் சர்டிபிகேட் நீங்க எங்காவது ஒர்க் பண்ணிருந்தீங்கன்னா அந்த எக்ஸ்பீரியன் எல்லாமே அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க ஏ டு செட் சோ அதை நான் இங்க சொல்லிட்டு இருந்தா வீடியோ வந்து போயிட்டே இருக்கும் சோ அது எல்லாம் பில்அப் பண்ணீங்கன்னா அனுப்பி விட்டீங்கன்னா இப்ப என்னன்னா டெம்பரவரியா உங்களை ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்குவாங்க பிஹெச்டி க்கு இன்னும் வந்து கன்ஃபர்மேஷனே கிடையாது கன்ஃபர்மேஷன் எப்ப பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து சில கிரைடீரியா வச்சிருக்காங்க இப்ப பிஹெச்டி வந்து நீங்க முடிக்கணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து எவ்வளவு இயர்ஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னா சிக்ஸ் இயர்ஸ் மேக்சிமம் வந்து சிக்ஸ் இயர்ஸ் மினிமம் வந்து த்ரீ இயர்ஸ் இதுக்குள்ள நீங்க பண்ணி முடிச்சிருக்கோம் சிக்ஸ் இயர்ஸ்க்கு மேல ஒரு மாசம் கூட எக்ஸ்டென்ஷன் கிடையவே கிடையாது நீங்க டிசேபிள்டா இருந்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு வருஷம் எக்ஸ்டென்ஷன் கொடுப்பாங்க அதே மாதிரி பிரெக்னென்ட் உமன்ஸ்க்கு ஒரு ஹாஃப் இயர் வந்து எக்ஸ்டென்ஷன் வந்து கொடுப்பாங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து தவிர மாத்த எந்த எக்ஸ்டென்ஷனும் கிடையாது ஸோ இப்போ வந்து எப்படி வந்து நீங்க அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்னா உங்க யூனிவர்சிட்டி மூலமா ஸ்ட்ரைட்டா அப்ளை பண்ணலாம் அப்படி இல்லைன்னா அஃபிலேட் காலேஜ் மூலமா அப்ளை பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூஷன் மூலமா அப்ளை பண்ணலாம் சோ இது மூலமா அப்ளை பண்ணலாம் ஃபுல் டைமா இல்லனா பார்ட் டைமா ரெண்டு விதமா எப்படி வேணாலும் நீங்க அப்ளை பண்ணிக்கலாம் சோ நெக்ஸ்ட் வந்து என்னன்னா பார்ட் டைமா இருந்தா நீங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சர்டிபிகேட் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் எங்க ஒர்க் பண்றீங்க அப்படின்றது அதே மாதிரி எவ்வளவு நாள் இப்ப டீச்சர்ஸ் ப்ரொஃபஸர்ஸ் இருந்தா டூ இயர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் காமிக்கணும் இப்ப ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ் இருந்தா போர் இயர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து காமிக்கணும் அதே மாதிரி உங்க கம்பெனியோட இதுல வந்து நீங்க வந்து அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சர்டிபிகேட் நிச்சயமா ப்ரொவைட் பண்ணாதான் வந்து இதை ப்ரொசீட் பண்ணி மூவ் பண்ண முடியும் அது இல்லைன்னா மூவ் பண்ண முடியாது நெக்ஸ்ட் என்னன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த ஃபர்ஸ்ட் இயர் உங்களோட இப்ப வந்து உங்க டெம்பரவரியா தான் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருக்காங்க இப்ப அதை பெர்மனண்டா இது வந்து ஒரிஜினல் கன்ஃபார்ம் பண்ணணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு செக் வைக்கிறாங்க என்னன்னா பிஹெச்டியோட ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல ரெண்டு செமஸ்டர் இருக்கு அதுக்கு பேரு கோர்ஸ் ஒர்க் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோ அதுல வந்து நீங்க நல்ல கிரெடிட்ஸ் வந்து எடுத்து ப்ரூவ் பண்ணிருக்கணும் சோ அது எடுத்து ப்ரூவ் பண்ணும் போது அதுல மூணு பேப்பர்ஸ் இருக்கு ஒவ்வொரு செமஸ்டர்லயும் ரிசர்ச் மெத்தடாலஜி இருக்கு ரெண்டு செமஸ்டர்லயும் அப்புறம் வந்து உங்களோட கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ரிலேட்டடா ரெண்டு சப்ஜெக்ட் வந்து நீங்க எழுதணும் இது வந்து நீங்க ரிட்டன் எக்ஸாமினேஷன்ல வந்து அவுட் ஆஃப் வந்து உங்களுக்கு வந்து டுவெல் சிக்ஸ்டீன் கிரெடிட்ஸுக்கு நீங்க ஒரு அட்லீஸ்ட் வந்து டென் கிரெடிட்ஸ் வந்து நீங்க எடுத்துருக்கணும் அதே மாதிரி ரிட்டன் எக்ஸாமினேஷன் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் வைவோவர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வைப்பாங்க இது எதுக்குன்னா நீங்க நிஜமாவே பிஹெச்டி வந்து பண்ணணும்னு விருப்பப்படுறீங்களா சோ உங்களோட ஆர்வம் என்னன்றது செக் பண்ணுவாங்க உங்களோட நாலேஜ் இருக்கா உங்களுக்கு மொதல் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு தகுதி இருக்க மண்டையில ஏதாவது மசாலா இருக்கான்னு சொல்லி செக் பண்ணுவாங்க சோ அதெல்லாம் நீங்க கிளியர் பண்ணாதான் உங்களுக்கு அதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு வந்து ரிசல்ட் கொடுப்பாங்க ரிசல்ட் வந்து யூனிவர்சிட்டிக்கு ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் இது யார் பண்ணுவானா உங்களோட கைடு இருக்காரு இல்லையா அவரு தான் பண்ணுவார் இந்த கைடு எல்லாம் வந்து எப்படி சூஸ் பண்ணணும் நானே சூஸ் பண்ண நீங்களா சூஸ் பண்ண முடியாது உங்களோட கேள்விக்கு பதில் வச்சு அவங்களே உங்களுக்கு வந்து கைடு வந்து நான் வந்து இந்த ஸ்டூடெண்ட் எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்ற மாதிரி வந்து ஒரு ப்ரொப்போசல் வந்து கொடுப்பாங்க சோ அந்த மாதிரி எல்லாம் அப்ரூவ் பண்ணி தான் நம்ம எடுக்க முடியும் சோ இந்த மாதிரி வந்து அவங்க வந்து இந்த ரிசல்ட் வந்து கொடுப்பாங்க யூனிவர்சிட்டி வந்து அதுக்கப்புறமா வந்து உங்களோட எண்ணங்கள் உங்களோட நாலேஜ் எல்லாம் வந்து அப்ரூவ் பண்ணி ஓகே உங்களுக்கு வந்து பிஹெச்டி வந்து நாங்க கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறோம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷனை வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னு இப்ப நீங்க செகண்ட் இயர் வந்துட்டீங்க இப்ப இந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷனை கன்ஃபார்ம் பண்ணல அப்படின்னா உங்களுக்கு பிஹெச்டி கேன்சல் ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் இப்ப வந்து திரும்ப நீங்க ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து ஆரம்பிக்கணும் சோ இப்ப வந்து பிஹெச
பிளஸ் நீங்க உங்களோட ப்ராஜெக்ட் வந்து எவ்ரி சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஒன்ஸ் வந்து சப்மிட் பண்ணிட்டே இருக்கணும் அது மட்டும் இல்ல செமினாரும் எடுக்கணும் நீங்க போய் யூனிவர்சிட்டில எடுக்கணும் இல்லனா உங்களோட காலேஜ் நீங்க ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா அங்க வந்து எடுக்கணும் சோ அதெல்லாம் வந்து நீங்க சப்மிட் பண்ணணும் போர்த் இயர் வந்துட்டீங்க இப்ப இன்னும் பேலன்ஸ் ரெண்டே வருஷம் தான் இருக்கு இப்ப ஒரு செக் வைக்கிறாங்க என்னன்னா உங்களை எல்லாம் கூப்பிட்டு அந்த யூனிவர்சிட்டி டீன் முன்னாடி நீங்க உங்களோட கைடு எல்லாம் போய் நிக்கணும் என்னன்னா அவர் வந்து கேட்பார் ரெண்டு வருஷத்துக்குள்ள இன்னும் ரெண்டு வருஷம் தான் டைம் இருக்கு அதுக்குள்ள முடிக்கணும் முடிக்க முடியுமா முடியாதான்னு வந்து கேட்பார் சோ அது மாதிரி இதை வந்து நீங்க வந்து சொல்லணும் நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபைனலா பிப்த் இயர் வந்துட்டீங்க சிக்ஸ்த் இயரும் என்ட் ஆயிட்டீங்க அப்படின்னா சினாப்சிஸ் வந்து சப்மிட் பண்ணும் இது வந்து தீசிஸோட ரஃப் காப்பின்னு சொல்லலாம் சோ இந்த காப்பியை வந்து யார் முன்னாடி சப்மிட் பண்ணுனா யூனிவர்சிட்டியில அத்தனை பேர் முன்னாடி நீங்க ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணணும் அவங்க வந்து சில ஃபீட்பேக்ஸ் கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் தருவாங்க கேட்டுட்டு அதையும் திங்க திரும்ப நீங்க வந்து கரெக்ட் பண்ணி திரும்ப அந்த தீசஸ் வந்து மூணு காப்பி பண்ணி சப்மிட் பண்ணணும் இப்ப அந்த மூணு காப்பி ஹார்ட் காப்பி சாஃப்ட் காப்பி எல்லாம் சப்மிட் பண்ணணும் அடுத்ததான் நீங்க ஆறே மாசத்துக்குள்ள ஃபைனல் காப்பி சப்மிஷன் பண்ணிருக்கணும் சோ அது வந்து பண்ணும்போது உங்களோட சர்டிபிகேட் நீங்க அந்த ஆறு வருஷம் நேரத்த எல்லா பேப்பர் பப்ளிஷ் எல்லாம் பண்ணிருப்பீங்களா அது எல்லா சர்டிபிகேட்ஸ் எல்லாம் சேர்த்தி வச்சு நல்லா அந்த தீசஸ் வந்து சப்மிட் பண்ணணும் சோ சப்மிட் பண்ணும்போது உங்களோட கைடு அதுக்கு <laughs> நீங்க வந்து ரொம்ப ஜென்யூனா அந்த ஃபீல்டுல யாருக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸோ அவங்களத செலக்ட் பண்ணும் ஃபைனலா நீங்க செலக்ட் பண்ண லிஸ்டை வந்து யூனிவர்சிட்டிக்கு அனுப்பி வைப்பாங்க அதுல வந்து சிண்டிகேட் பீப்புள் இருக்காங்க இல்லையா அவங்க தான் வந்து ஃபைனலா இதுதான் போர்ட் ஆஃப் எக்ஸாமினர் இந்த பர்சனுக்குன்னு சொல்லி டிசைட் பண்ணி உங்களுக்கு ஒரு ரிப்போர்ட்டா அனுப்புவாங்க சோ இப்போ வந்து அந்த போர்ட் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷத்தை வந்து உங்களோட தீசஸ் ஃபுல்லா அனலைஸ் பண்ணி இப்போ ஒரு ஆன்சர் வந்து கொடுப்பாங்க ரிசல்ட் வந்து கொடுப்பாங்க என்னன்னா உங்க உங்களை வந்து ரேங்க் பண்ணுவாங்க இந்த பிஹெச்டி வந்து செல்லுமா செல்லாதா அப்படின்றது எப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் வந்து ஹைலி கமெண்டட் தீசஸ் கொடுப்பாங்க நெக்ஸ்ட் ரேங்க் வந்து கமெண்டட் அப்படின்னு கொடுப்பாங்க இது ரெண்டும் தப்பிச்சது மூன்று மூணாவது ரேங்க் வந்து நாட் கமெண்டட் கொடுப்பாங்க அப்படின்னு என்னன்னா சுமாரா இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் போர்த்து வந்து இது சுத்தமா வேலைக்கே ஆகல இது திரும்ப ரீசப்மிட் பண்ணணும் அப்படின்றது இது எங்கயோ காப்பி அடிச்சு வச்சிருக்க தீசஸ்ன்றது தெளிவா கண்டுபிடிச்சிருவாங்க நம்ம ஏமாத்தவே முடியாது சோ அது மாதிரி தான் நெக்ஸ்ட் வந்து என்னன்னா அந்த எக்ஸாமினர்ஸ் வந்து இதை ரீவேல்யூ பண்ணி இப்ப வந்து திரும்ப வந்து இது உங்களுக்கு ஓகே ஆயிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு பிஹெச்டியா அலாட் பண்ணிடுவாங்க ஓகே ஆகல அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து திரும்ப நீங்க ரீசப்மிஷன் பண்ணணும் என்னென்னலாம் காப்பி அடிச்சிங்களோ இல்ல என்னென்னலாம் ஃபால்ட் மிஸ்டேக் இருக்கோ அதெல்லாம் கரெக்ட் பண்ணி திரும்ப அவங்களுக்கு வந்து ஒரு டைம் கொடுப்பாங்க ஒன் இயர் டைம் இல்ல வந்து சிக்ஸ் மந்த்ஸ் டைம் சோ அதுக்குள்ள நீங்க திரும்ப ரீசப்மிஷன் பண்ணி திரும்ப இதே மாதிரி போர்ட் ஆஃப் எக்ஸாமினர் முன்னாடி அப்பியர் ஆகணும் அதுக்கப்புறம் வந்து பப்ளிக் வைவாஸ் எக்ஸாமினேஷன் ஒண்ணு வைப்பாங்க பாருங்க அதுதான் ஃபைனல் அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாரும் முன்னாடி கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க அவங்களோட தீசஸ பத்தி நீங்க வந்து பட படம் கரெக்டா ஆன்சர் பண்ணிடணும் ஆன்சர் பண்ணீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு வந்து ஓகே பண்ணுவாங்க சோ ஓகே பண்ணாதான் பிஹெச்டி டிகிரி இல்லனா அங்கேயும் வந்து செக் வச்சு நிறுத்திடுவாங்க ஏன்னா தீசிஸ் யார பண்ணிருக்காங்க இந்த பையன் கேட்டா ஒண்ணுமே சொல்ல மாட்டேங்குது இதெல்லாம் மாத்தி மாத்தி சொல்லுது சோ அந்த மாதிரி இருக்கு சோ அதெல்லாம் செக் பண்ணிக்கோங்க சோ உங்களோட டவுட்ஸ் அண்ட் ஃபீட்பேக்ஸ் எனக்கு ஷேர் பண்ணுங்க ஐ மீட் யூ